हेलो फ्रेंड्स गुड मार्न इप्ड मार्न सैवन ओ क्लाक ब्रेक्फास्ट रेडी चेयर ब्रेक्फास्ट की नैन रात्रि पेसल नारबोसा पेसर एटेदा नार्मल का पेसर एट उपमा अच्छे मंच कांबिनेशन कदा का उपमा रेसी अंदर की तेजे अंकनी उपमा चेयक नैन पेसर एट की रूम रकल चटनी अभी अल्लम चटनी कोबरी चटनी रूम रकल आनन पेसर एट वे अंत का पेसर एटे चाल वेड़े कदा मन की अंत दा तो पटे मज्जिग तागेसा ब्रेक्फास्ट टाइम कंप्लीट आई आ तर मिगता पनल स्टार्ट ओके अच्छे फस्टे ब्रेक्फास्ट रेडी चाहिए न मुझे नैन चटनील की रेडी चुस्को मुझे कोबरी चटनी चुनाव दाने कोसम कड़ाई को नून पोसक अभी वेड़ेन तरह अंदर शनगप्पू पचिमीपकायल वेसी वेवाली इवे वेगन तरह और गिन्े इवे चलारी लपल्लो नैन अल्लम चटनी को रेडी चुनाव अल्लम चटनी कोसम इला मुक्ल कटेक अल्लम वीट नून वेसी वेवाली आ पचिवासन उ कदा अभी पोन वरकू वे कुटे सरपोमी इवे वेगन तरह वीट गिन्वाली तरवा इंदो शनगप्पू मेनपू जील एंडमिपकायल वेसी वेवाली इपड़ इवीक चल रही मुझे कोबरी चटनी कोसम शनगप्पू पचिमिपकायल वे कदा अभी चल रही अंकनी नैन कोबरी चटनी चुस्को दींट मिक् अबरी मुक्ल वेसको तरवा मन मुझे वेक शनगप्पू पचिमिपकायल वेवाली अंदर जीलक्र चपू वाइल उपसी मिक् इपड़ कोबरी चटनी रेडी आई कदा अलागे इपड़ अल्लम चटनी कोसम मन मुझे वे उक अल्लम मुखल अभी अलागे वे उकना शनगप्पू मिनपू जीलक्र एंडमिपकायल 
ఇవి కూడా చల్లారిపోయినాయి ఇవన్నీ మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నాను తర్వాత ఇందులో చింతపండు ఉప్పు బెల్లం వేసి మిక్సీ పెట్టుకోవాలి దీనికోసం ఎక్కువ నీళ్ళు పోయకూడదు చాలా కొంచెం నీళ్ళతో గట్టి చట్నీ లాగే ఉండాలి అల్లం పచ్చడి ఈ అల్లం పచ్చడి వచ్చి వారం రోజుల వరకు కూడా నిలవ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే తర్వాత తాలింపు పెట్టుకుంటున్నాను ఈ రెండు చట్నీలకి కొంచెం రెండింటికి డిఫరెంట్ తాలింపు అనమాట కొబ్బరి చట్నీ కోసం ఇందాక వేయించుకున్న కడాయిలోనే కొంచెం నూనె వేసుకున్నాను అందులో శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి కరివేపాకు వేసి వేయించుకుని కొబ్బరి చట్నీలో వేసేసుకోవాలి తర్వాత అల్లం చట్నీ కోసం చెదగొట్టిన వెల్లుల్లిపాయలు బాగా మెత్తగా చెదగొట్టాలి అందులో కొంచెం మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు వేసి వేయించుకుని ఈ అల్లం చట్నీ కూడా తాలింపు రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇవి రెండు రెడీ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు చట్నీలు రెడీ అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు పెసరెట్ల కోసం పెసలు ముందు రోజు రాత్రే నానబెట్టి ఉంచుకున్నాను కనీసం ఎనిమిది గంటలనే నానాలి పెసలు ఇట్లా నానిన తర్వాత శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి మిక్సీ జార్ తీసుకుని అల్లము పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే ఈ నానబెట్టిన పెసలు వేసి మిక్సీ పెట్టుకోవాలి బాగా మెత్తగా మిక్సీ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మెత్తగా పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను కావలసిన కన్సిస్టెన్సీ కోసం కొంచెం నీళ్ళు పోసుకున్నాం ఒకవేళ మనకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా ఇది ఉల్లి పెసరెట్ కదా ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలతో పాటు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అల్లం ముక్కలు కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అట్లా పెట్టుకుని పైన వేసుకునేలా ఉంటే మనం మిక్సీలో వేసుకోకర్లేదు అవి ఒట్టి పెసల మట్టికే మిక్సీ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఇవి కూడా ఆ ముక్కల్లా కావాలి అనుకుంటే ఇది ఇట్లా మెత్తగా పెట్టుకున్నాం కదా పెసరపిండి ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకోవాలి నార్మల్గా ఇట్లా అయితే పెసరెట్టు కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ రావట్లేదు అనుకుంటే పెసలతో పాటు పెసలు ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటే పావు గ్లాసు బియ్యం తీసుకున్నామంటే అప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది పెసరెట్టు అనేది నేనైతే బియ్యం యాడ్ చేయను ఒట్టి పెసలతోటే చేస్తాను పెసరెట్లు దీంతో దోశ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది మనకి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్ పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి దాని మీద కొంచెం నూనె పోసుకున్నాక తర్వాత దీని మీద ఉల్లిపాయతో నేను ఇట్లాగా సెట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దోశ షేప్ కరెక్ట్గా వస్తుంది మనకి అట్లాగే ఉల్లిపాయ వాసన కూడా పెసరెట్టుకి బాగా పడుతుంది అందుకని ఇక్కడ ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను నేను ఉల్లిపాయ చేతితో పట్టుకుని రబ్ చేసుకుంటే మనకి చేయి కావాల్సింది కదా అందుకని ఫోర్క్ పెట్టి గుచ్చి ఉల్లిపాయకి ఇట్లా రబ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇట్లా పెసరెట్టు వేసుకోవాలి చూడండి షేప్ కరెక్ట్గా వస్తుంది బియ్యం పిండి వేయకుండానే కరెక్ట్ షేప్ వస్తుంది ఒకవేళ ఇట్లా షేప్ రావట్లేదు పలుచగా రావట్లేదు అంటే బియ్యం వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకున్నాను కదా కావాలంటే ఇందులో కూడా అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిరక ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ నేను మిక్సీలో వేసేసి మెత్తగా పెట్టేశాను కదా అల్లం పచ్చిమిర్చి అందుకని ఇక్కడ వేయట్లేదు 
ఈ పెసరెట్టు రోస్ట్ అయిన తర్వాత తిరిగేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా తిరిగేసుకోవాలి లేదంటే ఉల్లిపాయలన్నీ సపరేట్ అయిపోతాయి మనకి చూడండి ఎంత సింపుల్గా రెడీ అయిపోయిందో పెసరెట్టు తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఈరోజు మజ్జిగ చేశాను నేను పెసరెట్లు చాలా వేడి కదా మనకి అందుకని మజ్జిగ చేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ చిక్కటి మజ్జిగ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ పావు గ్లాసు చిక్కటి మజ్జిగ తీసుకుంటే దానికి రెండు మూడు గ్లాసులైనా నీళ్ళు పోసుకోవచ్చు మజ్జిగ ఎంత పలుచుగా ఉంటే అంత మంచిది మనకి అందులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాను తర్వాత ఈ అమ్మం దస్తా ఉంటుంది కదా మనం వెల్లుల్లి అది చెదగొట్టుకునేది అందులో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు జీలకర్ర కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసి బాగా మెత్తగా మరీ మెత్తగా అక్కర్లేదు కచ్చాపచ్చాగా మొత్తం జ్యూస్ దిగేలాగా దంచుకోవాలి ఇట్లా దంచుకున్న తర్వాత దీన్ని మజ్జిగలో వేసుకోవాలి వేసి కనీసం ఒక పది నిమిషాలు అట్లా ఉంచామంటే ఈ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా మజ్జిక్కి పడుతుంది అనమాట పది నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి కలుపుకుని వడగెట్టుకోవాలి అంతే చూసారుగా మజ్జిక కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇందులో జస్ట్ తాగే ముందు మాత్రం నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే బాగుంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఒక గంట ఉంటుంది కదా అది కొట్టారంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది
బయట క్లైమేట్ చాలా బాగుంది ఎండ లేదు అట్లాగని మబ్బు గనువు లేదు అందుకనే బాల్కనీలో కూర్చొని తాగుతున్నాను మజ్జిగ ఇందులో అల్లం కూడా చితకొట్టి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కానీ ఆల్రెడీ పెసరేట్లో అల్లం వేసాను అల్లం చట్నీ సపరేట్గా చేశాను అందుకని ఇందులో ఇంకా అల్లం వేయలేదు ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ అల్లం వేడి కదా అందుకని కొంచెం తగ్గించాను అంతే నార్మల్గా చేసుకున్నప్పుడు ఇందులో అల్లం వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది టేస్ట్